Bienvenidos a Chile. En este episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica, Argentina. nos vamos a Río de Janeiro, Brasil, sede de los Juegos Olímpicos en el 2016. Y hogar del Aberto do Brasil, presentado por Credit Suisse Hedging Grifo, donde el local Alexandra Rocha salió victorioso. Y luego paramos en Santiago, Chile, donde un canadiense se corona campeón del Hyundai BBVA 89 Abierto de Chile. Todo esto y más. A continuación. Esto es PJ Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Los Juegos Olímpicos llegarán a Río de Janeiro, Brasil, en el 2016 por primera vez en su historia. Y con el golf haciendo su reaparición como deporte olímpico tras 112 años, será una oportunidad para que los golfistas más reconocidos del planeta muestren su talento ante una nueva audiencia. Everybody that have been working hard to do this moment, a special moment for the golf. Then in Brazil, for us, it's a unique moment. It's a big thing. Uh, when I heard the game of golf is back in the Olympics, especially in Brazil, I was very happy, especially being here in Rio de Janeiro, beautiful town, beautiful people, beautiful country. So yeah, uh, for me, it was, was a, one of the best news I heard for a very long time. It would be uh, one of my highlights of, of my career by far. To play in Brazil, you know, at home and, and on the Olympics, I have to be the chair on the top. El campo olímpico está siendo construido por Hans Golf Course Design y después de los Juegos Olímpicos abrirá como el primer campo público en Brasil. It's well designed, it's very clever design. There's a lot of ways to play the golf course. And also you got that feel of a very a proper Lynx golf course. I think the grass, you know, the terrain, is, is just a beautiful feel that you are playing at us in Scotland. It's, just, it's amazing for us in the middle of Brazil to have something like that. It's going to be, without a doubt, one of the best courses in Brazil. And then being a, a public course is going to make a huge improvement on the goal. It's a great legacy that you have is this golf course. Then the, uh, our intention is to show for the world people that you can do our best and they have a great legacy after the Olympic Games. Múltiples aspirantes olímpicos estuvieron en Río de Janeiro para el Aberto do Brasil presentado por Credit Suisse Hedging Grifo, donde el retador Par 71 de Ichatanga Golf Club recibió a los jugadores del PGA Tour Latinoamérica. El viento jugó un rol clave en las condiciones para hacer score, agitando el tablero de líderes durante las dos primeras rondas. El estadounidense Chris Baker sacó ventaja del viento, haciendo seis birdies en la segunda ronda para fijar el liderato en nueve bajo par junto a Kemp Bo y Alexander Rocha. The conditions changed the entire day. I mean, just before we teed off, it was dead calm, and then it started blowing, and then it blew really hard on like my third hole for about five minutes, and then uh, just kept blowing kind of constant, and then at the end it blew really hard again. It's kind of crazy weather, but looking forward to the weekend. Los vientos siguieron arremolinándose en la tercera ronda y Baker pronto salió de contienda. Pero el estadounidense Kent Bo lo libró mejor, comenzando el día con tres birdies consecutivos. Today's play was good. Got off to a hot start. You know, three birdies in a row to start, which is dream start. Took the butterflies out from under me pretty quick and just got into the flow of the round. Bull cerró con dos bogies y otros tres birdies para empatar el liderato en la casa club con 13 bajo par, junto con Alexandra Rocha y Keith Mitchell. Rocha tuvo unos primeros nueve hoyos impecables, con dos birdies y consiguió tres más en los segundos nueve. Yo estoy jugando bien, yo me siento confortable batiendo la bola, me siento confortable con el pater. Existen varios buracos de verde y así como hoy, tal vez la parte más importante sea de seguir creando oportunidades de verde sin desespero si por acaso no salieron luego en el comienzo. En la tercera ronda, el estadounidense Keith Mitchell tuvo unos primeros nueve de altibajos, 
pero alcanzó a los líderes haciendo 8 birdies para terminar la ronda con 13 menos. El domingo, en el último trío, Bo, Mitchell y Hosha dieron un espectáculo al público con un festival de birdies en la ronda final. Bo hizo un doble bogey en los primeros nueve, pero se recuperó con seis birdies para terminar con 17 bajo par. Mitchell hizo cinco birdies y un bogey para igualar a Bo con 17 menos. Hosha tuvo una ronda sin errores. Con cuatro birdies empató a los estadounidenses con 17 bajo par y forzó un desempate por el título. Los tres hicieron par en el primer hoyo extra, pero Kent Bo no pudo salvar el par en el segundo hoyo y quedó eliminado. Hosha y Mitchell lucharon el resto del camino, haciendo pares en los siguientes cuatro hoyos. Y así llegaron hasta un séptimo hoyo adicional, el par 4, hoyo 9. Prácticamente sin luz, el approach de Hosha encontró el green, quedando a unos 8 metros del hoyo. Ejecutando su tercer tiro desde el fringe, el chip de Mitchell quedó muy lejos del hoyo, dándole a Hosha un putt para birdie y la victoria. En su putt para birdie, Hosha apenas falló por el lado izquierdo del hoyo. En su par para par, Mitchell se pasó un metro y luego embocó para Bogey. Así que dependía de que Hosha embocara un corto par para par y la victoria. Y eso fue exactamente lo que hizo. Un día cumplido, eh, bastante confuso, eh, pero la sensación de alivio, de, de euforia total es sensacional. Para el brasileño Alexandra Rocha, esta fue su primera victoria en PGA Tour Latinoamérica y en su abierto nacional. Fazia mucho tiempo que no vencí un torneo de expresión, entonces realmente tiré un peso enorme de las costas y me siento uh, realizado, bastante cansado, pero realizado y, y con mucha honra de, de poder mantener nuestro o nosso título en no, no Brasil. Con su segundo lugar, Kent Bow asciende hasta el décimo puesto de la Orden de Mérito. La victoria impulsó a Hosha al tercer lugar, en la cual las dos primeras posiciones siguen en poder de Tommy Cocha, quien es segundo, y Rodolfo Casabón, quien es primero. Al regresar, el orgullo nacional está en juego en Río. ¡Fuera! ¡Fuera! Y no hay nada mejor que cargar la bolsa de palos para un amigo. This has been, you know, a dream of mine to come out here and and caddy for him and to get to see, you know, a lot of the world has been a really good opportunity. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Hola, yo soy Rafa Becker, soy de São Paulo, Brasil, y aquí estamos en Rio de Janeiro. Hola, soy Matías Ocarri de Argentina, y bueno, vinimos por la revancha con Rafa del año pasado en el Maracaná. Hacemos hoy una competencia de Nears to the Pin. Sí, y este año le vamos a poner un, un poquito de picante. Eh, el que la deja más lejos, durante el torneo en la primera vuelta, va a llevar en su bolsa la bandera del país del otro. Así Vamos, Rafita, así. suerte. Suerte. Ahora es la hora de la verdad, Mati. A ver quién va a ganar esa apuesta. Dale, papá. Suerte, ¿eh? Para mí estoy más cerca. Para mí estoy más, más cerca. Vamos a caminar. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, loco, están iguales, ¿eh? ¿Y ahora? La soga. Necesito no el sal ¿Qué hacemos? A ver. Tenemos que desempatar de alguna manera. Y esta sí no puede quedar. Muy iguales. ¿Eh? ¿Cómo hacemos? No sé. ¿Qué te gusta? Tengo una idea. Upa. Hacemos con un balón de fútbol. Bueno. Bien, ¿no? Me gusta. Lástima la bandera que tiene la pelota, pero vamos. <risa> ¿Cómo hacerlo? Pero es que la bandera del campeón. Está bien, está Ahí bien. tú ya, ya estás acostumbrado y lleva en tu bolsa. De visitante. Sí, ¿no? Corresponde, no hay problema. Vamos. Ah. ¡Fuera! ¡Fuera! Oh. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Ahora sí. Dale, 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 d
semana, ah, tu hermana, Ali. Entonces el jueves tendrías que usar esta bella bandera en tu bolsa. ¿eh? Lo hago, lo hago. Para Perdí la apuesta, es lo que puedo hacer. Bueno. Lo pongo. La fita. Oh, papá. Gracias. Gracias, mamá. Nos sentamos con Kent Bo y su caddy Aaron Flanner para cinco preguntas. Uh, we met. Um, he was good friends. He's a, the same age as my cousins, uh, about six years older than me, and just met, you know, through the golf course, family friends stuff. No, I was good friends with his youngest brother growing up in high school. This has been, you know, a dream of mine to come out here and and caddy for him and to get to see, you know, a lot of the world has been a really good opportunity. I think things have gone gone pretty well, um, especially after last week. I, I got off to a really good start, and you know had a little lull there in the middle of the season for five events, and uh, to get back, you know, close to winning last week and ended up finishing second. I'd say I'm in the position that I wanted to be in. I'd say he probably does speak a little better Spanish. I'm starting to understand it a little more. Can can kind of figure out what they're trying to say to me. I don't know if I can communicate as well back to them as I'd like, but. There's really only one thing, we both snore. So it's just a race to who can get to sleep the fastest. Like last night, for example, he won the race, but <laughs> I had to wake him up a couple of times <laughs> just to be able to go to sleep. So usually when you wake him up, I've tried it all. I slam the phone receiver, I yell at him. Sometimes I'll have to hit him in the face with a pillow, you know, something, but then you've got about a five minute clock to where you, gotta, you get a chance to go to sleep or it starts back again. <laughs> I think he finished like ninth in the first week, so we were all excited. And we get to Mazatlan, and we decide we're going to take the Monday off. And so we're hanging out in the pool, and we see this big inflatable slide over about, you know, 75 yards from the pool, maybe. And we're trying to figure out if it's open. It doesn't look open, but that doesn't mean that we're not going to go try to slide down it. So <laughs> start just running and going down this slide. It's like the most fun thing I've ever done. And I probably went down it about four times, and I just couldn't breathe anymore from <laughs> Running back and forth through the sand. Al regresar, una conversación con Santiago Rivas. Y este tour es un tour difícil. Hay muchos buenos jugadores. Todos tienen hambre. Todos quieren llegar. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Esta temporada hemos visto una feroz competencia en el campo y un jugador que ha sido consistente semana tras semana ha sido el colombiano Santiago Rivas. Yo sé que he jugado muy bien y, y he tenido unas... Llevo desde el Abierto de México, de Aguascalientes, creo que son siete torneos seguidos que he hecho bajo par. Todas las semanas he terminado bajo par. ¿Y la clave para su éxito? Creo que ha sido una combinación de muchas cosas. Emocionalmente he estado mucho más estable mucho más tranquilo, he practicado, he entrenado cosas de la parte física que me han ayudado mucho, cambié a un entrenador que, que me, ha, me ha ayudado mucho en ese tema, he tenido el apoyo de, de, de mucha gente cercana, pero, pero más que todo, reuniendo todas esas cosas, yo creo que, fue, que ha sido como entregar los resultados, llegó al punto en que, en que me di cuenta que esto lo hago porque me gusta, porque es un sueño, con siete top 15 esta temporada, lo único que le falta a Rivas en su récord es una victoria. Y en realidad no siento pues que, que, que he hecho algo tan, tan increíble. Sé que hay cosas que se pueden alinear para jugar mejor. Yo no me puedo comparar con jugadores, aquí hay muchos jugadores que están muy, muy fuertes, que me pasan por 100 yardas, pero no me puedo comparar con ellos, porque no soy ellos, soy yo, Santiago Rivas, le pego derecho, no le pego largo, pero tampoco le pego corto, tengo buen, buen juego corto, tengo buen pot, entonces, no sé, simplemente tengo que seguir jugando como estoy jugando y yo sé que una semana va a ganar. Ubicado actualmente en el séptimo puesto de la orden de mérito, Rivas está en buena posición para lograr el paso al siguiente nivel, el Web.com Tour. Mi sueño sería poder jugar todas las semanas en el PJ Tour, todos los torneos. Yo disfruto simplemente estar con la gente, jugar esos torneos, no lo he jugado, pero los, los he vivido, he estado ahí y este tour es un tour difícil. Hay muchos buenos jugadores, 
todos tienen hambre, todos quieren llegar. Hay mucha competencia, pero entre la competencia hay mucha amistad. Entonces, yo creo que simplemente hay que tener paciencia, hay que darse su tiempo y, y, y cuando, cuando uno llegue es el momento esperado. Este tour en realidad, más que golf, me ha enseñado más de mí, de yo, Santiago Rivas, como ser humano. Nos vamos de Brasil a Chile para el duodécimo evento de la temporada del PGA Tour Latinoamérica. El club de golf Los Leones recibió el Hyundai BBVA 89 Abierto de Chile en la ciudad capital de Santiago. Después de sobresalientes rondas en la parte inicial, los jugadores llegaron al fin de semana ansiosos por hacer birdies. Empezando la tercera ronda con 11 bajo par, estaban el argentino Maxi Godoy y el puertorriqueño Rafael Campos. Ambos siguieron haciendo score. Godoy hizo cuatro birdies en los primeros nueve hoyos para terminar con 15 bajo par. Campos lo mejoró dos golpes, haciendo dos birdies en los primeros nueve hoyos y cinco más en los segundos nueve para terminar con 17 menos. La segunda vuelta jugué muy bien, la rodé muy bien, le pegaron ahora muy bien. Fue divertido, la realidad tengo un excelente Cádiz que lo traje de Puerto Rico un amigo mío, Fernando Sangotita, que, que la realidad me está manteniendo bien calmado. La realidad no, no es un partido de 3, 4 personas, es un partido de, de que 15, 20, que, que aquí como vimos hoy que Will Bateman, que tiró no de menos y jugó excelentes. Como lo dijo Campos, Will Bateman fue realmente bajo. El canadiense comenzó con un águila y tres birdies en los primeros nueve para dar la vuelta con 14 bajo par. Luego cerró con cinco birdies más para hacer nueve menos en la ronda, tomando el liderato en la casa club con 19 bajo par. I saw one puck go in and then it was kind of like, okay, you're trying to make the next one and I made that one and then, you know, I got to 16 and I hit a great putt and it's not one you expect to make, but luckily it went right in. Today I was just trying to go out there and have fun and it ended up being 900. Junto a Bateman, con 19 bajo par, estaba Brian Martin, quien tuvo una tarjeta limpia en la tercera ronda que incluyó cinco birdies. Entrando al domingo, buscando sellar el campeonato, el trío final de Bateman, Campos y Martin se mantuvieron alerta mutuamente. Buscando acortar la ventaja de dos golpes que tenían Martin y Bateman, Campos hizo cinco birdies en los primeros nueve hoyos para dar la vuelta con 22. Martin también comenzó prendido, con cuatro birdies en los primeros nueve para ponerse 23 bajo par. Pero dos bogies en la segunda mitad del día los sacaron de contienda. Terminó la ronda final con 22 menos. A Campos, el único bogey que hizo en el día, en el hoyo 13, le costó el liderato y terminó de segundo en solitario con 23 menos. Bateman aprovechó su ventaja de dos golpes en la punta e hizo cinco birdies más. Anterior a su único bogey del día en el 16, pero lo recuperó con un birdie en el 18 para ganar por un golpe y ganarse su primer título del PGA Tour Latinoamérica. I was a little nervous going out there today and uh, I made a couple of nice putts and I think that Rafa and Brian really put it on me today and everyone played pretty solid for the most part. So it feels a lot better to come out on top when uh, people are making birdies down the stretch. I'm lost for words, it's unbelievable. Con su victoria, Will Bateman avanza 56 posiciones e ingresa al top 10 de la Orden de Mérito. Ahora ocupa el octavo puesto. A continuación... Here we go. Sideways. Look at that. <laughs> Benjamín Alvarado y Martin Trainer pusieron a prueba sus habilidades en la parva. Esto es DGA Tour Latinoamérica. El chileno Benjamín Alvarado llevó al estadounidense Martin Trainer a la parva para que conociera esta estación de esquí local. Ok, we finally got here uh, at La Parva. So, how do you like this place? Do you see it? It's pretty nice. sweet, and it's pretty pretty uh, smart of us to have brought sweatshirts because yeah. just an hour ago we were down at just at Santiago, Chile, at the bottom of the mountain, and now we're up here in the snow, getting ready to potentially go up on the slope. 
uh, it's gonna be fun. Let's check it out this place. You wanna try some skiing or golf? Let's do it. As long as I don't break my leg or tear my ACL, <laughs> I'm in. Okay, let's do it. Yeah. Esto es PA Tour Latinoamérica. <laughs> We're gonna do three balls each, this little par three, about 30 yards away up the mountain in the snow. What do you say? You ready? Ready. Let's, Let's do, do it. it. Not that easy, huh? Yeah. A little short. Oh, not bad. Here, go, go again. <laughs> oh. Ah. Oh. <laughs> Good try. This is the worst I've ever putted in my life. Después de mostrar sus habilidades de golf, Martin se vio como todo un pro en la mini pista. Yeah. Dice, esquiando, esquiando, esquiando. Here we go. Sideways. Look at that. <laughs> Just fun to come up the mountain right down from the city to the snow here, be able to ski for a few minutes is fantastic. Woo! Espero que le haya gustado el programa de hoy en esto, es PJ Tour Latinoamérica y nos vemos en una nueva edición. Encuentre las últimas noticias, resúmenes y scores en vivo de nuestro tour visitando nuestro sitio oficial pgatourla.com o síganos en las redes sociales.